地球到太阳的距离是一点五二一乘十的八次方千米，最小距离是一点四七一乘十的八次方千米，平均距离是一点四九六乘十的八次方千米，光速是三乘十的五次方千米每秒。卓安，你讲这些是什么意思呀？就是说呀，太阳如果熄灭光芒，地球上的人要八分钟以后才能知道。现在沐浴在阳光里，其实都是虚幻的光芒和温暖。这样啊！我是严泽，长相平凡，成绩一般。我常常为此而感到自卑、苦恼。我幻想着自己可以变漂亮、变聪明、变成很厉害、很厉害的人。现在，我想和你们分享我的故事，关于青春，关于友谊。关于八分钟的温暖。季潇，温润如玉，聪明睿智，举手投足都散发着优雅的光芒，是全校女生的梦想。而平凡的我，要有多努力？才能追得上他的脚步，让他多看我一眼呢。严泽，怎么了？严泽怎么办啊？我也想参加合唱，可是彩排那天我没有来。严泽，我们的红旗都聚会了，怎么办呀？你这衣衣服是从哪儿？这个怎么是？今天很漂亮，以后加油，上班靠你了。同学，你看见季潇了没？我没。哎哎！啊！同学，你没事吧？班长，快来，准备上场了。我是严泽他爸爸。好好好好，我是严泽他爸爸。是严泽的爸爸呀。我家孩子经常提起严泽。哦，是班长吧？人可好了。好，谢谢谢谢。严泽今天表演什么节目呀？合唱团指挥啊。严泽，严泽，什么情况啊？你说你这孩子怎么这么不小心呢？你啊，这马上要上台了，这么紧要关头，你这合唱团指挥怎么受伤了呢？就小雪，你怎么了？你你手怎么受伤了？疼不疼啊？没事儿，没事儿。老师，我可以上场的。小泽，你手肿成这样了，还怎么上台啊？高一三班到你们了，赶快到后台准备。办呢？这个这，你周老师，那这样吧，接下来有请高一三班全体同学带来合唱《保卫黄河》，指挥顾西野，掌声有请。没事吧？哎！啊！同学，你没事吧？
其实，从初中的时候，我就会喜欢你。可是我不喜欢你。你能不能考虑一下再？不能。我知道，我成绩一般，长相一般，个子也不高，但是我知道就好。你这人怎么能这样啊？不喜欢就不喜欢，有必要这么伤人吗？哎，怎么了？长相普通怎么了？成绩不好怎么了？哎，你什么事儿了？哎，你这个走路不长眼睛的电线杆有什么了不起的？你别以为所有人都喜欢你。你，你怎么在这儿呢？就你这样，你还拒绝别人，轮得到你拒绝吗？你不喜欢，我还不喜欢你呢，我还不喜欢你呢。那是你姐吧？啊，是不是严总姐？哎呀，怎么回事啊？谈恋爱了？哼，同学，你刚才的表白挺有创意啊。别走啊！把刚才那番话再说一遍，我还想再听一遍呢。有请高。你姐的表白可以啊！太苦了！哎呀，别废话，太无聊了。走了走了，打球去。叫花儿柳西川。解释解释吧，刚才跟那个男同学怎么回事啊？那个，哪个男同学？哪个男同学？台上那个男同学。哦，啊啊啊！你是说他呀？你们是不是觉得特别意外、特别惊喜、特别意外、特别惊喜？怎么回事？哎呦，那就是一个舞台效果。都说大合唱要搞点特别的东西才能吸引观众的注意力，所以那都是我特别设计的。嘿，你的手受伤也是你特别设计的，是吧？行行，少说两句。你你说啊，把手拿过来，我看看。轻点儿。哎呦，怎么都肿成这样了？你说你能不能轻点儿啊？啊，能不能注意点儿啊？你。哎呀，这个周末记得回家啊。你妈说的对啊，周末回家。让你妈做点好的给你补补。别喊，咱别等了。嗯。啊。同学，麻烦让一下。
唱歌真好听。我觉得，啊，他喜欢我，啊，喜欢你，那还是眼睛看出来的。对了，你今天在后台怎么回事？别提了，特别倒霉，你都不知道我多倒霉。简直了都！那你和那个男生……喂，西，这真的不是你想象中那样的，这就是一个千古大误会。反正我可什么都没做。嗯，我相信你。西，你最好啦。不过，小泽，嗯，如果你真的喜欢那个男生的话，你可以跟我讲啊，我们是好朋友啊。我会帮你保守秘密的。我真的没有啊！哎，谁呀？哎，别开灯，别说话，快过来，快过来！财经流，你干嘛呢？嘘，这是心愿许愿，都说这个愿特别灵。我要许一个愿，从明天开始，我就是成绩第一，身高第一，美貌第一。我心可成了。嗯，这个吧，与自己实际条件相差太过离谱的，切记，不可许。你，你要气死我！你，醒来的那个人已经把我气得半死了。今天到底怎么回事？睡意。泽泽提醒了我们，就是。哎，你们想不想听听新转来那个贺新良的消息？就是，严泽今天表白不成的那个。哎，不许提这事儿。你们知道吗？贺新良和季潇是 P A H B 中学的双小草，成绩第一，和季潇那是不相上下。听说呀，父母还是中科院的博士。数理化竞赛上就没怕过谁。最变态的是，篮球打得还特别的好。你们也太没出息了！他是什么人，你们根本不知道。我跟你们说，他这个人品有问题。那你转粉吧，还是继续粉绩效啊？什么啊？我我粉粉，我我我我谁也不粉。没有就没有，你喊什么呀？吓死我！哎，不过话说回来，大家之前不都是默认喜欢纪晓吗？我看现在就不一定。我可能要对纪晓变心了，要在纪晓跟贺新良中间选择一个，我该选谁呀、啊？当然是纪晓了。纪晓啊，温润如玉，公子笑。哎，你干嘛、啊？我发现一个很奇怪的问题。什么问题啊？你有没有发现
，老郑在安排座位的时候呀，都是同性坐同桌，凭什么就你们两个啊？老郑从来没有把我当成女孩，<笑>满意了吗？高兴了吗？能回到你的位置上去了吗？好了，新娘，别再针对眼睛了，还不行。你还要怎样啊？哎，那如果我说，我想跟纪晓做同桌呢？啊？小小小，我们做同桌，好不好啊？那么紧张干嘛呀？不想跟纪晓分开。是，我就坐这儿，我哪儿也不管，你能把我怎么着？你。不会是喜欢纪晓吧？我们在聊什么？啊，没什么，没聊什么。我都听见了。啊！吉祥，我不是，我没有。你叫你可能听错了。哎，贺新良，贺新良，你出来一下。贺新良，贺新良，你出来一下。吉祥，看看啊。贺新良怎么瞎说呢？不是吉祥，吉祥。吉祥，你听错了，我怎么可能会喜欢吉祥呢？现在以为自己学习成绩好，啊，连卷子都可以不交了是吧？谁规定的？啊，你现在也太自由散漫了，你给我解释解释，什么意思？干什么？
值啊！啊，我，哎，我来吧。谢了。哼。贺新良今天很漂亮，一会加油，下班靠你了事儿都是何向阳那个毒蛇大渣男瞎说的，我。周日是辩论赛的半决赛，你去看吧。我作为班长、啊，当然要去给你们加油助阵，而且你们都到半决赛了，我当然得去看看，我一定会去的。嗯。啊！刚才说谁渣男？小小小，他都这么恶毒的说人家了，你也不帮帮人家？嗯、行了行了，就是在背后说我坏话，不至于给我磕头，离身吧。有病啊！谁给你磕头了？那你给我行这么大礼，还起得来吗？耶！关你屁事啊！这是我自己的位置，我想干嘛干嘛。好了，新娘，晚上吃完饭去我们家睡觉吧。睡觉？那你得请我去啊。好，请你。我请。哎，这态度还差不多。好啊，别闹了。还敢在小潇潇面前说我坏话？最毒妇人心。嗯？说我坏话还背着整我？我嗯，怒了，看来被说中了。这种可爱的班长，就这货这样
。这次的篮球表演赛很重要，更重要的是，你们的学弟学妹们都会来看。明年咱们学校能不能招到一批体特好苗子，就看你们的了啊！来，打起精神来。那你也不能大中午的把我们拉过来训练啊。郑主任已经下了死命令了，你们要是出点岔子，我的我，我的年终奖就得出点岔子。老韩，哎，你要是有这事儿，你早说啊！咱们兄弟神给谁啊？对呀，谁呀？什什什么兄弟？我是老师，不是老韩，没大没小，快去运动。你口中可爱的班长，锦霄说我可爱，可爱的班长，哎呦，贺新亮，绝对不会放过你，稳点啊，往哪儿走？往哪儿走？老韩，不是我说你这脑子里边每天想什么呢？你觉得这样合适吗？学校安排什么对手，是学校的领导经过深思熟虑，能是你我说话就话的吗？亏你也能想得出来，对手换成三班，哎，三班啊，三班这一群书呆子，每天就。啊，人家是年级第一，人家是实验班，人家上体育课的时间都拿来上其他的科目去了。这种身体素质，怎么跟咱们体特生比嘛？所以我们才轻松啊！坚决不行！哎，继续，继续。换成三班。你在这儿帮我看着，一会儿要是有人来，你就叫我一声啊何新莲啊，你不是喜欢打篮球吗？那就和专业校队好好切磋一下吧，让你丢人丢到全学校，看你还敢在我面前嚣张！哼！哦，西呀、啊，哎呀，哦，不用不用不用，呃，我自己来，我自己来。潘老师，每一天总会有新的人，出现新的事情，带来意外、惊喜，或者是惊吓。
那一天，我们不再拥抱。那一次，我们不吵不闹。一个人安静地站在墙角，好像一座孤岛，无依无靠。有些话，我总是说不好。些人，我始终找不到，也会哭，也会吵，也会毫无预兆，无理取闹，笑一笑就。天真和任性。